Hi guys, it's me again, Mem Cha, and welcome back to my YouTube channel. So, kung di ka pa na like and subscribe, please do not forget to hit the like button and then subscribe after watching. So, it's been a long time na hindi ako nakapag-vlog, but I hope this time ay makapag-share tayo ng mga tips, advice, and experiences ng aking mga former research fighter. So, in this vlog, mag-share ang aking mga estudyante regarding sa mga experiences nila at sa mga pwede nilang maibigay na tips sa inyo para sa magiging research subject niyo. So, watch this. Hi, I'm Justine Mateo. My research experience was tiring, stressful, but fun at the same time. Ang dami kong natutunan. Research can also help you develop your character. Hindi lang siya basta research. Hindi lang siya ideas na tinatype tapos ipiprint yun. Hindi lang siya basta ganun. Kasi it helps you to develop your character too. First time kong ma-encounter yung research nung grade 11 ako. Kasi wala naman kaming research nung grade 10. Nung junior high, I was totally novice at the subject. Yun, wala akong idea. Tapos, doble pa yung stress kapag ikaw yung leader. Gugustuhin mo na lang maging hotdog. Pero, pag hawak mo na yung bookbind, pag tapos na yung final defense, worth it and may sense of achievement. Worth it lahat ng puyat, worth it lahat ng pagod, tsaka yung petty fights nyong mga magkakagrupo. Yun. <laughs> okay. Research tips. Research tip number one, be willing to learn. Lalo na sa mga student na first time ma-encounter ang research. Dapat naiintindihan at alam ninyo yung tamang process ng paggawa ng research para maging smooth yung flow ng research nyo. Number two, accept your mistakes. Sa research, normal lang na maraming revisions. Normal lang na sasabihin sa inyong mali yung gawa nyo, na may dapat baguhin, ulitin, ganun. As a researcher, you should always make room for improvement. Number three, have long patience. Since maraming revisions, nakaka-imbier na yun. <laughs> Nakakaubos ng pasensya, kaya dapat mahaba yung pasensya nyo. Number four, make sure you have backups. Mag-save kayo ng copy sa flash drive, sa google drive. Yun, Basta huwag kayong makakampante na meron sa laptop, ganun. Dapat hindi lang isang copy meron kayo. Kasi unexpected things happen so surprisingly. So, dapat prepared kayo. Tsaka mas okay ng safe, di ba? Number five, do not be shy. Research involves approaching different people na hindi mo kilala. Um... Huwag din kayong may hiyang magtanong sa mga teachers nyo kapag may hindi kayo maintindihan. Tsaka, self-confidence sa final defense. Mahalaga yun kasi pinapresent mo yung pinaghirapan nyo. So, dapat, pero ang self-confidence. Yun lang. Hi! So, research experience ko with Mom Cha. Isa siya sa pinaka-exciting at challenging na nangyari sa akin ng senior high ako. Kasi, exciting kasi hindi ko siya nagawa pa before ng junior high, ganun. At challenging kasi ang daming gagawin na hirap at madaming gagawin na edit, surveys, ganun, revise, revise, marami yung papacheck, tapos i-edit na naman, ganun. Pero, naging masaya yun kasi nakabuild ko na ng spreadsheet pag in the group at hindi ko inaakala na magiging pa-close ko hanggang ngayon yung mga groupmates ko na yun at ayan, nagkaroon talaga kami ng growth dahil sa research namin and it's very interesting sobra at masaya sobrang saya siya 
Lalo na yung process. Enjoy yung hirap. Pero alam mo na makayahe ko. Kasi magkakasama kayo. So, na-enjoy nyo pa rin. Tapos, tips and advice ko naman. Pinakauna sa lahat. You should be interested in that topic you're going to choose. Kasi, una sa lahat. Kailangan, interesado ka ng lahat. Kasi kung hindi, um, makawalan kayo agad ng will para ipagpatuloy na yung research nyo. Maraming editing na mangyayari, sabi ko nga. So, kailangan hindi kayo agad sumusuko. Lalo na pag sinasabihan kayo ng mom, Charlotte, na ay hindi, malito, gano'n. Or, di kaya, um, kailangan tanggalpuhan, gano'n. Um, huwag kayo agad susuko. At saka, trust your groupmates. Kasi, lagi yung isip na hindi kayo nag-iisa sa research at Um, kailangan yung mag-relay sa isa't isa para matapos nyo siya. Kasi at the end of the day, pag natapos nyo siya, sobrang rewarding na. Kaya, okay yung susuko agad dahil um, sobrang saya na experience. At saka, magagamit nyo talaga siya pagdating nyo ng college. Kasi, hindi kayo matatakot agad. Ganun, dahil alam nyo may experience na kayo. So, what are those experiences when we were conducting a research paper as a senior high school students? Unang-una sa lahat is yung lungkot kasi once na nasa conducting a title ka pa lang, then na-reject, of course malungkot yan. Pero alam mo na worth it kasi mapapalitan yun ng bago na mas okay dun sa title na naisip mo. Pangalawa is yung pagod tulad namin. Kung tulad kayo namin, experimental yung magiging research nyo, is maghahanap pa kayo ng mga materials, And tatry nyo, munang gawin yan bago nyo gawin yung research nyo, of course. Um, pupuyatin kayo na ito, lalo lalo na sa paglagay ng information dito sa chapter 1 to 5. Then, mag-away-away kayo sa ambagay experience. Away-away kayo sa ambagay. Pero alam nyo, kapalit ng lungkot, pagod, puyat nyo. Tapos yung maging successful yung final difference nyo. Na alam nyo, worth it yung pagod nyo. So, tips and techniques to have a good research. First, keep the word perseverance until you have it. Um, never underestimate research kasi kaya nga natin ito tinawag the baby thesis is yung once na nag-step up tayo as a college student, lubos na mga katulong ito sa atin. Pangalawa is wag na wag nyo i-set aside ang paggawa ng research. Kung natambakan kayo ng homeworks, gawin nyo ito na lang ng mabilisan. Tapos siya sabi ko lang sa inyo, time management sa paggawa ng mga bagay-bagay. Pangatlo, huwag maghatakan pababa, maghatakan pataas. Kung sa nagkamali, isa magtulungan. Lastly, kung gusto nyo maging successful ang defense nyo, do your best until maging successful ito, then ma-achieve nyo na yung word na perseverance. As a student, mas prefer ko po na gawin ang isang activity, school activity na mag-isa dahil mas confident po ako kapag mag-isa ko lang itong ginagawa. Actually, before when I was in junior high school, I always asked my teacher kung pwede na I wanna do the task alone. And kapag pumayog po sila, I was so very happy. Pero dito po sa research, kailangan gawin bilang isang grupo, kaya challenge po talaga ito para sa akin. And lalo na po na ako ang maghilig sa group namin. Sa umpisa, sobrang nahihirapan po ako. Pero dahil po sa tulong ng aming teacher, sa kanyang patience and kindness, mas napadali po sa akin na gawin ang research. At... At before po mag-end ang school year, nagkasakit po ako. Mahirap po kapag uh, malakas ka sa mental, pero mahina ka naman sa physical. Pero I never lose hope because I know to be successful, kailangan ko po na magsikap at gawin ang buong buo kong mga kaya. And finally po, natapos sila namin yung research. Kaya salamat sa cooperation ng mga members ko at sa pagtutaga po ng aming video. Yes, at first, mahirap talaga ang research study. Pero, you know, kailangan na dedicated ka sa pagkawa nito. Kapag dedicated ka kasi at alam mo kung para saan ang ginagawa mo, mas madali mo itong matatapos at magiging maganda ang output mo. Kapag maganda naman ang output mo, magkakaroon ka ng self-confidence at sa susunod na mga chapter, um, 
magkakaroon ka pa ng patience na tapusin lahat ng ito. And as a leader, it is important to be humble. Bigyan mo ng task each member. Um, bigyan mo sila ng time, maghintay ka. And trust them with your heart na they can do what you ask them to do. And lastly, be open-minded with them. Listen to their opinions. Help them understand everything about your topic. And as a member, always listen and trust to your leader. Be kind if you want to say something, if you have to, to complain about something. Remember, with love, good communication and cooperation is needed to have a successful research study. So research. Research can be hard for everyone dahil nga, it is an unending researching. You'll start with a problem and end will and will end up with another problem. Nung nag-research kami, lahat kami nangangapa dahil nga first time naming mahawakan yung subject na yan. But our research teacher, Mom Char, was there to guide us. In in doing your research paper, dapat may sinusunod kang guide or may step-by-step -step procedure ka. Dapat well-planned yung structure para maganda yung kalabasan ng paper. Sa isang group din, kailangan lahat kayo gumagawa. Hindi lang perke. Yung leader yung um, na-assigned na mag-guide sa inyo is siya na yung gagawa ng lahat ng parts nyo. Nandyan lang yung leader para i-guide kayo, hindi para gawin yung mga, yung mga parts nyo. Kasi research is a group. It's a, it's a group effort. It's a team. You should be a team. Uh, kapag nag-defense din, nag din kayo, kailangan ano, may, may connection kayo, hindi lamang sa mismong topic nyo, kundi sa mismong group nyo. By the way, yung topic nyo, hindi porket gusto nyo lang magkaroon ng topic na ganito kasi wala kayo maisip, yun na i, yung i, um, let's say, yun na ipapasa nyo. So, kailangan yung topic nyo is may, may parang may connections in yun, like deep within. Kasi kung wala, parang wala din, para lang kayo nagsulat ng paper na walang sense. Kasi kung may feelings yun, mararamdaman yun ng panelist. Tsaka, ma, ma, lala, parang mapoportray din yun sa paper nyo. Kapag nag-defense kayo, kailangan may wala, maiwasan sana yung dead air, magtanyasan kayo, magkaroon kayo ng practice, magkaroon kayo ng set, mga secret codes, kasi makakatulong talaga yun. And, ayun lang, sana makatulong. So, my research experience way back 2018, which is qualitative study, qualitative research study. Marami, kasi pag sinabi mong research, yun yung research nga, so paulit-ulit mo siyang isa-search, paulit-ulit kang maghahanap ng title, so mahirap at the same time, nakaka-enjoy. Tsaka may mga bago kang learnings na matututunan, andyan yung pupunta kayo ng library. Kasi that time, pumunta kami ng, sa may Luneta, sa may National Library, dyan kami kumuha ng, para sa mga references namin. Pangalawa, Nung time na parang mag-group mag groupings na kayo, mag-group study na kayo ng mga group pits mo. Doon hindi, pagdating doon, hindi kasi mawawala yung parang magkakaroon kayo ng conflict or alita ng mga kaklase mo. Nung time na kasi na yun, nagkaroon kami ng parang conflict kasi nga parang pare-parehas na kami naguguluhan, submit sa ganto submit sa ganyan. Pero pagdating naman ng ano, tamang panahon, magkakaayos din naman kayo. So, mag, hindi maiiwasan yung ganong klase ng pangyayari. Sa experience sa research, na, ang masasabi ko lang is masaya na medyo nakakagulo ng utak kasi syempre first time nyo, gagawa kayo ng title, gagawa kayo ng ganto, ganyan. And magpapasa kayo sa dapat sa tamang oras na binigay sa inyo ng teacher nyo. So, yun lang. Tips naman for me para ma-survive nyo, yung research study nyo is unong-una, time management. Yan ang pinakakalaban mo dyan kasi syempre hindi lang naman yan ang subject mo, hindi lang naman yan ang ginagawa mo 
sa pang-araw-araw. So, kailangan time management. Dapat 10 a.m. gantong araw, matapos ko na to. Dapat 12 noon, mapasa ko na to. Dapat ganun, unang-una ang time management. Pangalawa, always be calm. Lagi kang maging kalmado, ano man ang gawin mo. Lagi mong tatandaan, nandiyan si God, karamay mo at tutulong sa iyo sa anumang oras. Yun lang, maging kalmado ka sa pang-araw-araw or sa lahat ng gagawin mo. Pangatlo naman, is kailangan mo makikooperate, kailangan mo makipag-usap sa mga members mo. Research kasi is a group study. So, kailangan yung mga kasama mo, alam din nila kung ano yung mga gagawin mo. Alam nila kung ano yung mga task na gagawin din nila para sa research study ninyo. Yun lang. My name is Danica Valera and yung na-experience ko po sa research is um, dito mo mararanasan yung grabe yung puyat, pagod, kaba kapag malapit na yung deadline lalo na pag ikaw yung leader talagang mapipressure ka kasi uh, gusto mo talagang maging maayos yung kagrupo mo and marami kang matututunan ng bago sa sarili mo, sa kagrupo mo, sa paligid mo Di ba kapag nagsisurvey ka, madami kang um, na-i-encounter na iba't ibang tao. Paano ka makikisama? Paano mo sila i-please? Merong hindi talagang nagpapasurvey. Kailangan mo talagang respetuhin yung, um, yung decision nila. Sa research ko rin po na tutunan yung um, habaan yung pasensya mo. Kailangan yung pag-uunawa mo malawak. And kailangan din yung knowledge mo. Hindi lang dapat na hanggang dito na lang, parang kailangan pa natin palawakin, ganun. Kailangan pa natin mag up ng more information. Meron kasi tayong sakit, di ba, na pag may ginagawa tayong isang uh, gawain, lagi natin sinasabi pag natatapos tayo na, pwede na yan, kasi ngayon, basta may gawa, ganyan. <laughs> parang, hindi eh, kasi kayo din yung mahihirapan kapag hindi nyo alam yung pasikot-sikot sa research nyo. Talagang kailangan kahit butas, kahit anong butas, iisipin nyo kung paano nyo yun masusolve. Pag kanda kayo ng isang research, gawin nyo yun as a team. Lagi nyo iisipin na gagawin ko to, hindi lang dahil sa sarili ko. Lagi natin iisipin na grupo kami netong sinimulan, so grupo din kami netong tatapusin. And minsan kasi, di ba, yung iba hindi naman talaga, ano eh, ganun ka fast learner. Kung ikaw, kung alam mo sa sarili mo na fast learner ka and mas mabilis kang makaintindi or mas madami kang nalalaman about dun sa title ninyo, why not naman, di ba, natulungan talaga yung kagrupo kasi responsibilities naman natin yun as a members or as a leader. Um, i-share natin sa kanila yung knowledge din natin. Kailangan nyo talaga magtulungan, guys. So, unity sa isang grupo. Thank